ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിലിപ്പോൾ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രാക്ചറായിട്ട് പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർജറിക്ക് പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരോ അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വീൽ ചെയ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഡബ്ല്യു സി എച്ച് ആർ അതായത് ഒത്തിരി ദൂരം നടക്കാൻ പറ്റാത്ത പാസഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണിത് ഇവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇറങ്ങാനൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ഒത്തിരി ദൂരം ഒന്നും എയർപോർട്ടിൽ കൂടെ ഒന്നും നടക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീൽ ചെയറാണിത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന വീൽ ചെയറാണ് അതിന് ഡബ്ല്യു സി എച്ച് എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോഡിനെയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീൽ ചെയർ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു വീൽ ചെയർ എയർലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരെ സാധാരണ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എയറോ ബ്രിഡ്ജസ്സാണ് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഈ എയറോ ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ അതായത് സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എയർ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും പറ്റാത്തൊരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വീൽ ചെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് അവർ വീൽ ചെയറിൽ അവർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകും എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റും എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് നടന്ന് അവരുടെ സീറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളൊരു വീൽ ചെയർ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും ഇറങ്ങാനും പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി എച്ച് സി അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വീൽ ചെയർ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് അവർക്ക് നടക്കാനും പറ്റില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഇറക്കേറാനും ഇറങ്ങാനും ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു വീൽ ചെയർ അവരിരിക്കുന്ന സീറ്റ് ഏതാണോ ഏതാണോ അവരുടെ സീറ്റ് നമ്പർ ആ സീറ്റിൽ വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീൽ ചെയർ ആയിരിക്കും ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള വീൽ ചെയർ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് സാധാരണ ബുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് വരുന്നതും ഒന്നുകിൽ അവരുടെ വീൽ ചെയറിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ വീൽ ചെയറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വീൽ ചെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഡോർ വരെ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു വീൽ ചെയറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്യാബിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എയർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വീൽ ചെയർ കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പോൾ ആ വീൽ ചെയർ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്യാബിനകത്തേക്ക് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാബിൻ വീൽ ചെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വീൽ ചെയറിലേക്ക് ഇവർ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാബിനകത്തേക്ക് അതായത് സീറ്റിൻ്റെ
രണ്ടാമതൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു സീറ്റ് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീൽ ചെയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി അമ്മ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു മിനിമം ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡേറ്റിന് മിനിമം ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോൾ സെൻറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു വീൽ ചെയർ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് തരും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് അല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡിലേ ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീൽ ചെയർ ആ സമയത്ത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവരപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു വീൽ ചെയർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പാസഞ്ചർ ഒത്തിരി സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ആ ഒരു വീൽ ചെയർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇവർക്ക് നടന്നൊക്കെ പോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വീൽ ചെയർ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാവൂ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീൽ ചെയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ ഒരു പാസഞ്ചർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാളും ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്താൻ വേണ്ടി നോക്കണം എപ്പോഴും ഈ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാ ഒരു ചെക്കിൻ കൗണ്ടേഴ്സിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടേഴ്സിലാണെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനിങ്ങിലാണെങ്കിലും എല്ലാം പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് എന്തിനാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റിലൊക്കെ ആദ്യം എത്തുന്ന സമയത്ത് ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യമേ ബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ എയർലൈൻസും ഈ ഒരു വീൽ ചെയർ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആദ്യം ബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ അവർ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ എത്തിക്കാനും അതുപോലെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ സീറ്റിൽ ഒന്നിരിക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആദ്യം ബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അവർ ആദ്യം ബോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കാണ് ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സാധാരണ അങ്ങനെ ബോർഡിംഗ് വീൽ ചെയർ ബോർഡിംഗ് ചെയ്യാറില്ല ഒന്നുകിൽ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം അപ്പോൾ അവസാനം ആവുന്ന ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എപ്പോഴും ഒരു ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് വലിയ ഹാൻഡ് ബാഗ്സും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരരുത് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് ഒത്തിരി വലിയ ഹാൻഡ് ബാഗ്സൊക്കെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ പോകുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഈ ബാഗ് മടിയിലിരുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രഷറും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കാലിന് വരും നിങ്ങളുടെ ശരീരമൊക്കെ ഭയങ്കര ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെയല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ വീൽ ചെയറിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വീൽ ചെയർ മാത്രം അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഐ മീൻ അത് മാത്രം മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അയാൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ബാഗിന് അയാൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാഗും നിങ്ങളെയും കൂടെ ഒരിക്കലും ആ ഒരാൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരുപാട് വലിയ ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവരരുത് പ്രത്യേകിച്ചും വീൽ ചെയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് നിങ്ങൾ ഈ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ടിംഗ് ഫ്ലൈറ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എടുത്ത് പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാവലാണ് നിങ്ങളുടെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പി എൻ ആറിലും ഈ ഒരു വീൽ ചെയർ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതിന് പ്രത്യേകം ട്രാവൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഈ ഒരു വീൽ ചെയർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഫ്രീ സർവീസാണ് കൂടുതൽ എയർലൈൻസിലും ഫ്രീ സർവീസ് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ചാർജ് തട്ടി ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനിലാണ്
ഇനി വീൽ ചെയർ കൂടാതെ തന്നെ ആംബു ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഫെസിലിറ്റീസ് വേറൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എയർപോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തും കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അതായത് ഈ ആംബു ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വെഹിക്കിളാണ് ഒരു ആംബുലൻസ് പോലത്തെ ഒരു വെഹിക്കിളാണ് അത് ആ വെഹിക്കിളിനകത്ത് ഈ ഒരു വീൽ ചെയറിലേക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിനും അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആ ഒരു വെഹിക്കിളിനകത്ത് ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഐ മീൻ എയർക്രാഫ്റ്റിനടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇവർ സ്ലോലി ആ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഡോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വീൽ ചെയർ പാസഞ്ചർ അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പ് കയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം നടക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് അവർക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരു ചാർജബിൾ ബേസിസിലാണ് എപ്പോഴും അത് അതെപ്പോഴും പെയ്ഡ് സർവീസാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സർവീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും എയർലൈനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫീസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എയർലൈൻ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോൾ എയർലൈൻ ടു എയർലൈൻ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എയർലൈനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീൽ ചെയർ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ വീൽ ചെയർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വ